Маша, привет! Как вы помните, у меня есть гелик. И я страдаю с ним уже целый год, пытаясь его восстановить до идеала. Но сегодня я решила от него избавиться и выменить на какую-нибудь нормальную машину. Она получалась в эту сторону. И ее несет даже на зимней резине. Турбина писает, видел у тебя? Я на этой машине для пыток больше никуда не поеду. И первый претендент на обмен – это длиннющий форт. Первый доброволец на обмен у нас форт. Экспекто патроном! Шесть и три литра, да? Шесть и восемь. Шесть и восемь. Это вы его привозили э, сами с Америки или здесь уже покупали? Просто на полный учет как удалось поставить? Я сначала привез десять лет назад в Армению. А, в Армению. Из Армении уже сюда. Поворотник вышел из чата немножко. А так она прям не ржавая, да? Что не свойственно американцам. Они что же любят ржаветь, гнит. О, кодовый замок. Прикольно. А код то есть, да? Нет. Не? Ого, вот это тут, конечно, Все, моща. Салон такой прям свойственно это классическому американцу, не Кадиллак, но чистый, прям так хорошо сохранился достаточно велюр, немножко вот прокур имеется один, а так и двери целые, блин, класс. А почему хотите менять? Не ликвид, да? Да я просто не стал уже за 10 лет. Не, я имею в виду, ну, не продается так? Да, не продаст. Продаст? А то я вот думаю, возьму себе такую здоровенную. В семье у меня, конечно, такое нет, получается. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь мест еще в багажнике. А у нее сиденье складывается в такую кровать прям, да? Да. да? О, резина мощная. Это вся сезонка, да, стоит Гудьер? Тут обработано антикором. Круто. Это вы уже обрабатывали или так пришло? А, так пришло? А, вот. Немножко вот здесь вот хром, да? Но это да, это нормальная история. Так, а дверь тут как открывается? Ага, вот это вот сюда. О, да тут газ, что ли? Вот тут оболонище. Так. А тут без подкрымка. А тут прям такая щелка. Экран тут. Экскурсион, вот, не экспедитор, а экскурсион, правильно говорится. Так, сейчас я капот открою. Мотор так работает прям очень, очень приятно, да? Да, попробуй ремонт устроить на этой машине, очень удобно. не троит, не пердит, нормально, да, прям. А можем чуть-чуть тут по территории проехать, посмотреть, как она, да? Опа. Как на этом, на Ford Explorer моем было. Тоже рычаг. А у меня какой привод полный? А, задний. Это я сейчас почувствовала. Боком разъехали на ней. Такую чисто фуру боком пустить, а у нее ни, ни камеры, ни парктроников, да, такого не манчу. Фу, идет. Она идет боком сейчас, да? Или мне кажется? Ой, извините. Ну, зимой, конечно, интересно. Вот она, ну, фуры тогда, они тоже заднеприводные, но тем не менее. Короче, здесь все понятно. Здесь без пинков, без толчков вроде бы все переключается. Так, ну, мне, в принципе, все визуально ясно. Пойдемте теперь вы посмотрите гелик, да? Не, ну, вид, конечно, имеет отличный. Машина прям сочный сок, очень необычный, эксклюзивный, но смущает только мне несколько моментов, что она такая огромная, длинная. 
плюс здесь категория С. Кстати, по поводу вот категории С, вы говорите, камеры ее не видят? Нет, я живу в Кре. А почему ее не видят, если это С? Если это С1 универсал, ага. то не фотка. Вот а. камера тоже С1 универсал. А и категории С у вас тоже нет? Вы ездите на Б и полиция останавливала? Но они не говорили, типа, вот сейчас штраф вам выпишем, а вы такие, Понятно, братан, там... А, не смотрят? Мы ее полностью, получается, подварили, перекрасили в круг. Снизу можно глянуть, посмотреть. В целом, именно дыр там нет. Можем проехаться, посмотреть, и здесь в автомате будем поменять масло. Потому что в ручном режиме работает четко, а на автоматическом режиме как-то не очень корректно местами, мне не очень нравится. Но, скорее всего, в мороз подвыдавило масло с автомата. Я думаю, из-за этого. По диагностике то, что мы диагностировали, единственное, можно поменять колодки и диски. А в целом по рычагам по всем совенблокам все живое. Много чего надо делать. Но она не в идеале. Если бы она была в идеале, бы она стоила больше полутора миллионов точно. Есть моменты, есть, да. Я же говорю, я занималась вот кузовом, технический ДМРВ и кардан. То есть она на ходу. Да, подушка, я ее указывала в объявлении. Все верно. Думаете, решайте, спишемся, созвонимся. Да, гелик типа не дофига идеальный. Потому что если его выводить в идеал, то это нужно еще сюда вложить как минимум там 200 тысяч рублей. А я и так сюда больше 300 уже вкинула. Кузов полностью переварен, переделан. По-хорошему, конечно, отпесочить бы раму и ее еще а, антикором покрыть, потому что она уже начинает покрываться коррозией. Вин читается, но вот я бы, если бы для себя брала машину, я бы ее сделала вот так вот. Да, гелик у нас, конечно, в отвратительнейшем состоянии, хотя целый год я пытаюсь его восстановить, и целый год я вожу его из сервиса в сервис. Сначала кузовной ремонт, к одним поехала, они там типа делают, потом оказалось, что ни хрена не делают, пришлось его забрать, везти в другой сервис. Там его делали тоже 3-4 месяца, я приезжаю, сделали плохо, пришлось за ними потом это переделывать, потому что то там вылезет, то там вылезет какая-нибудь ржавчина, и все это приходилось перекрашивать, переделывать, чтобы было более-менее хорошо. Потом датчик ДМРВ навернулся, потом кардан пришлось ремонтировать, эти крестовины, чтобы он не вибрировал и работал нормально. Потом после всех кузовных историй нужно было его отдетейлить хорошенько, отполировать, сделать химчистку и привести его в максимально хороший вид. И вот, вроде бы все хорошо, можно все уже ездить и кататься, как вылезла очередная проблема. Мотор должен стоять ровно, а он почему-то сделал вот так вот. Это почему-то оказалось сломанное крепление, точнее прогнившее крепление подушки, сама подушка, ну и соответственно поездить толком мне на этом гелике вообще не получилось. Хотя жрет этот гелик огромное количество денег. Во-первых, налог за этот год, когда я не каталась, я заплачу 44 тысячи рублей. Во-вторых, это эвакуатор со станции на станцию, со станции на станцию. Неприятненько, да? Ну и в-третьих, 5-литровый, 300-сильный мотор жрет огромное количество бензина. Опа, а что тут делаешь? Заправляю гелик. Чпэк. Кстати, Моя любимая розничная сеть заправочных станций – это BP, потому что я за своими машинами ухаживаю, и что попало, в них не лью. Если бензин, то только хороший, потому что гелик – это вам не Тесла. Электричество – то везде одинакового состава и качества, а вот бензин – нет. На BP всегда стабильно высокое качество бензина. А еще в их фирменном топливе BP Ultimate с технологией Active содержатся специальные очищающие элементы, которые препятствуют образованию нагара в топливной системе двигателя. Обслуживание здесь тоже очень хорошее. Держите. Но больше всего здесь радует вкусная еда Wild Bean Cafe. Прямо на автозаправочном комплексе. 
даже заезжать второй раз никуда не нужно. Так что, если хочет кушать твоя тачка и ты, скорее на BP. Держи шабуху. И следующий вариант на обмен – это черный, мощный, брутальный, пацанский бумер. Семерка. Одно вранье, а небо дышит вороньем Перья пух, от одного до двух Стук-стук, стук, а мотор Кровь ударяет в мозг, молодой пацан Запах папирос Так, это значит бэха у тебя какая? Коротыш Коротыш, сколько у нее сил? 407 А, ого Так, она получалась в эту сторону, правильно? Да, она была на И цена за нее какая? Напомни, пожалуйста А рынок у таких машин? А год? Девятый год, BMW семерка. Тут 4.4 мотор, который, который сам конченый, да? Ну, смотря как его обслуживать. Я историю небольшую знаю просто про машину. Я уже брал знакомого. Она недавно, тут, да, у тебя? Ну, около полтора месяца. Ага. Вот, э, блок, тут, ну, тут оригинальный пробег 160 тысяч. Не хавает? Тут даже катер на месте. Даже не хавает? Вообще не хавает. Ну вот, может быть, знаешь, от замены в замену, но я еще не менял машину. Такая тонер чисто в круг. Чек. А почему горит? Нету лямбд? Это может потому, что катализаторы вырезаны все-таки? Нет, такая-то лямбда зомби. Можем почитать. Система безопасности. Подушек нет. Двигатель перегрев. Так, короче, подушек нет. По датчику какая-то ошибка по перегреву и чек у нас горит. А так гниль ржавчина уже где-то полезла? Нет? Ага, здесь тоже бампер не на месте. То есть она билась и в жопу, и в морду, верно? Она билась э, лево задний крыло, лево передний крыло и две левые двери. Турбина писает, видел у тебя? Ограничения по мощности он тебе выдавал? На этих моторах, я знаю, очень часто выходят из строя катушки зажигания, поэтому здесь оно, допустим, на скорости может просто тупо выбивать, из-за этого, возможно, человек горит. Здесь загляну, ладно? Самый прикол в том, что мы не можем сюда залезть вовнутрь, чтобы проверить. Гниль? О, так. Нет, то, что Честно она... говоря, вот сколько у меня северок было, я ни на одной северке не смотрел гниль. Нет, дело Серьезно? в том, что ну, дело не в гнили, что? дело не в гнили, да? А дело в том, что она получалась сюда, и насколько а там сильно. Не сильно. Там, даже если по автотеке посмотреть, там желтым горит, а желтый это царапина, ну, желтый я знаю, да, да. А вы не против, если я вот эту сниму Снимай, Да, хер там. Да, там все в, в, это, в шумке, в керасе. Тут все надо разбирать прям, чтобы до туда добраться. Ладно. Что-то Настя чем-то тут занята. Что делаешь? Алло! А? Варики обмена смотришь? Ага. Вот, по-моему, ничего такое, да? Сейчас скинули мне. Ну, не знаю, типа Мерс на Мерс мне такое себе. И что-то он такой какой-то дороговатый. Высокая стоимость автомобиля – это не всегда гарантия типа его надежности, особенно как бы с Мерседесами, да, которые любят вылазить чек. То же самое касается и гаджетов. Если гаджет дорогой, это не значит, что он такой типа надежный, дофига и удобный. В общем, так везде. Например, классные наушники можно купить в четыре раза дешевле понтовых яблочных AirPods. Вот вам, пожалуйста, CGPods. CG Pods от тюменской компании Case Guru. Количество функций в разы больше, чем у яблок. И главное, это влагозащита. CG Pods можно мыть под краном от пыли, пота и после тренировок. И даже можно в них купаться в душе. Отличный звук и автономность 20 часов! Заряжаются они в оригинальных кейсах. У CG Pods Lite Самый маленький в мире кейс, антистресс с магическим щелчком крышки, как коробочка для кольца, девушки в восторге. А кейс g 5.0 из авиационного алюминия. 
выдерживает до 220 килограмм. Мы проверили. Ни одной царапинки. Хоть бы чё. В модели Lite механические кнопки, а у 5.0 сенсорные. Для управления телефоном прямо с наушников доступно 11 команд. Продаются они в белом и черном цвете и благодаря конструкции отлично сидят в ушах. Тюминские CG Pods уже вошли в топ-5 наушников в России. Купить их можно только онлайн. Три с половиной тысячи рублей – честная прямая цена, без всяких наценок сетевых магазинов. И главное – год гарантии. А если что, можно просто обменять на новые наушники без всяких там ремонтов. В общем, ссылка на официальный магазин производителя в описании. И там же еще код на скидку в 10 рублей. Так что скорее за наушниками. А я поехала смотреть скорее следующий вариант на обмен. Вариантов на обмен, конечно, было очень много, что меня удивило. Да, я знала, что гелик достаточно популярная понтолыжная тачка, учитывая то, что это старое ведро, которое стоит миллион, и многие вообще берут на него кредит, а потом такие, о, а что, ремонтировать надо? Ну да, как бы, ни херово так вкладываться приходится в него. И тем не менее, огромное количество предложений поступало мне. Это Range Rover, Bentley Continental, Куча разных Мерседесов, куча разных БМВ, X5, X6, семерки, пятерки. Потом Infinity QX56, Toyota Wallfire. Даже Патриот был на обмен. И плюс к этому ко всему еще обмен на участки мне предлагали, на дома деревянные. И людей, внимание, особо вообще не смущало то, что тачка в таком вот состоянии. Она достаточно в отвратительном состоянии. Ее еще делать, делать и делать. Я об этом рассказала во всех своих социальных сетях. Выпустила ролик, сделала сторис. Рассказала про все косяки, которые у него есть. Про то, что я исправила, отремонтировала. И в объявлении я тоже указала все косяки и нюансы. И учесть вот это вот все людей это вообще не смущало. В общем, спрос на этот гелик колоссальный. Как будто это солярис за 300 тысяч рублей 2021 года. В общем, я выбирала очень долго, и самый интересный вариант из всех этих сейчас вы увидите. И следующий вариант у нас на обмен – это тачка за 3 миллиона рублей. Думаете, это что-то из этого? Нет! Это Волга на V8 UZ моторе. Вы думаете, я тут с вами шутки шучу? Нет, тут реально под капотом 3 УЗ. Та-дам! Вот, собственно, он и есть. Мощный, 280 сильный японский мотор. Так, и самое главное, это то, что все, что здесь внесено, все изменения в конструкцию, которые здесь внесены, зарегистрированы. И даже вот эти 22 этапки. Вот, документы мне дали. Свидетельство о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности. Вот, пожалуйста, 3 УЗ имеется, колеса 20 имеются, то есть заключение с нами. Чувак полгода ездил, стоял в очередях, куча экспертиз прошел и все это оформил. Конечно, да, машина стоит своих вот этих вот денег, потому что и салон, вы сейчас можете наблюдать, какой шикарный здесь сделали. Но мне написал продавец этой Волги предложение следующее. Готов меняться ключ в ключ, учесть то, что у меня на обмен гелик стоял полтора миллиона рублей. То есть он сразу лихом скинул просто полтораху. Понимаете, да? Ну, то есть как бы не ликвид, на не ликвид надо поменять. Конечно, смотришь на эту машину и думаешь, блин, шик, блеск, просто красота. И мы еще с вами прокатимся обязательно. Но с другой стороны, я понимаю, куда я ее дену потом. Если на гелик еще огромный спрос, то мне кажется, на эту машину мало спроса. Ну, только если бы Майкл Джексон был жив, возможно, бы он забрал бы ее. Но, в общем, я предлагаю проехаться. Доходяга, да? Я ее что-то расстроилась. Тебе уже не понравилось? 
Да, во-первых, ни хера не видно. Во-вторых, она еще не с первого раза запустилась. В-третьих, тормоза свистят, как капсдец какой-то. Мне сейчас через всю Москву ехать. Во-первых, и так машина привлекает внимание. Я сейчас буду ехать с таким свистом, но это писец. Да, ну я думаю, за пару километров уйдет. будет эту машину для того, чтобы проехаться на ней и понять, что к чему. Это сплошная нервотрюбка. Какая-то просто с самого начала. Проблема в том, что я хотела проехаться на этой машине сразу. Владелец был не против. Он мне сказал, что нужно только зимнюю резину. Мы купили зимнюю резину. Привезли. Ее не могли поставить сто пятьсот лет. Куда ты едешь? Ой, эта машина максимально меня испытывает просто. И ситуации на дороге тоже. Свист так и не проходит. Ее несет даже на зимней резине. Жопу просто нахер сносит. Сейчас заправлюсь, и там дальше видно будет, что будет дела какие-то у нас дальше. Или нет. Классная, да? Классная, классная. Классная, но тяжелая. Я на этой машине для пыток больше никуда не поеду. Что такое? Во-первых, она опасная на поворотах. Во-вторых, она скользит. Только с ней фоткаются. Ее на эвакуаторе только возить, наверное, зимой, да? А, нет. Ну, ты же это, ну, ну, ладно, племянник, да. дядя. Дядя, извини, но мы пытались. Да, Волга, конечно, классная тачка. Визуально вы видели, какая она интересная, необычная, прикольная. Все даже вроде и зарегистрировано, все изменения. Бери и катайся. Но это корч. Да, для блогера это идеальная машина, яркая, интересная, с ней можно много чего снять, и обзоры, и тиктоки, и там материал огромный на дзен, но что потом с ней делать? Это будет такая же тачка, как мой Skyline, просто встанет и будет стоять до поры до времени, потому что продать ее, я думаю, просто невозможно. Поэтому, как бы я не хотела забрать эту Волгу себе, я все же здраво взвесила все и поняла, что этот вариант для меня не подходящий. Тем более, я уже давненько коплю на свою давненькую мечту, которую, я надеюсь, совсем скоро осуществлю и расскажу вам об этом. Самый подходящий для меня вариант – это следующий, который можно поменять на все, что угодно. Наверное, вы ко мне, да? Вы где-то тут рядом находитесь? А, а вы перекупы, да? Там будете продавать? У меня есть экспертиза, я делала экспертизу по вин номеру, потому что в Питере меня на деньги разводили. Все нормально? Прочитали? Ну пойдемте в тепло, тогда я заглушу, может его. У вас наличные или на карту? Ну смотрите, у нас евро. Угу. Ну, наверное, тогда нам надо будет куда-то к банку подъехать. Едем? Так, получается, 7 тысяч евро принял у нас банкомат, а вот такие вот по 200 евро он вообще не стал брать. Почему? Сейчас пойдем в обменник узнаем. Может быть, просто банкомат не берет, а может быть, нарисованные. Так, в общем, в банке не оказалось нужной суммы, и они не могут нам поменять деньги. Да, ни рублей, ни долларов нет. Поэтому деньги проверены, не нарисованы. Ребятам спасибо, пошли отдавать гелик. За сколько будете выставлять его перекупы? Ну, сейчас поспорим, даем. Ну так, плюс-минус, по-честному. Ну, сколько там? 1,5, может, и может, если он там даже поставить, можно же в Европу. А, вот так. То есть э, гелик с э, мотором, который вот-вот вывалится, можно за миллион пятьсот продать, да? В Европе еще больше. Его еще его еще не смущает. В Европе еще больше. Значит, следующие тачки везем в Калининград. Ладно, хорошей вам эксплуатации, Сейчас дай бог доехать хорошо, чтобы все получилось. Пока! 
гелик, вода. Все, давай. Да, я поменяла гелик на деньги. И, кстати, очень интересный способ обмена произошел, потому что получилось, я продала этот гелик за 12 тысяч 100 евро, плюс еще 80 тысяч рублей. Прикольненько, да? И причем вы сами слышали все прекрасно, я чуваку говорю, что неужели нужен гелик с отваливающимся мотором? Я вообще боялась, если честно, на этой машине ездить, даже когда мы ее сделали, она ездит, все хорошо, визуально она исправна, но вот этот косяк меня очень смущал. Я думаю, сейчас куда-нибудь поеду, и мотор как Упадет, оно мне надо, но а кому-то надо. Видите, ребята перекупы с Калининграда решили забрать эту машину, сказали, мы вообще на Изи эту всю историю делаем и отремонтируем, и продадим, в плюс хороший выйдем, если не в Калининграде продадим за полтора миллиона, то в Европе еще дороже его продадут. В общем, всем хорошо, мне хорошо, им хорошо, можно было бы продать гелик этот еще дороже, но я решила, что зачем тянуть кота за хвост, если можно сделать это сейчас за вот такую вот сумму, которая вполне меня устроила. В общем, на этом сказки конец. А кто слушал, молодец. До новых выпусков. Пока. Фух. Ну и наконец-то я могу спокойно выдохнуть и расслабиться. Мне больше не придется страдать с этим геликом. А кому другому придется.